নমস্কার বন্ধুরা ম্যাথ গুরুতে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা ম্যাথ সিরিজের 17 নম্বর অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব যেটি হলো সরল সুদ আর কি কি ধরনের क्वेश्चंस বিগত কয়েক বছরে এসেছিল সেই ধরনের কিছু क्वेश्चंस আমরা সলভ করব তো আসুন ভিডিওটি শুরু করি তো বন্ধুরা এটা আমাদের প্রথম অঙ্ক এটা বলা আছে 1 টাকার 4 বছর সুদ 0.40 টাকা হিসাবে 450 এই যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটা ধরে আমরা ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলি কিন্তু করব এখানে i মানে কি i মানে হলো সুদ p মানে হলো আসল r মানে হলো সুদের হার t মানে সময় তো এই সূত্রটা ধরে আমরা অঙ্কগুলি করব তো এখানে যদি আমরা এই সূত্রটা ধরে করতে যাই তাহলে 1 টাকা 4 বছরের সুদ এত টাকা তাহলে আমার কোনটা দেওয়া নেই আমার দেওয়া নেই হচ্ছে সুদের হারটা তাহলে প্রথমে সুদের হারটা বের করতে হবে তারপর আমি আবার এই সূত্রটা ইউজ করে আবার কি করব যে 450 টাকা দু বছরে কত সুদ হবে বের করব তো আমরা এখানে এরকম করব না আমরা এটা ঐকিক নিয়মে করে নিতে পারবো কারণ এটা খুবই সহজ হবে ঐকিক নিয়ম তবে কি বলা আছে 1 টাকা 4 বছরে সুদ হলো 0.40 টাকা এত টাকা আর 450 টাকা দু বছরে সুদ কত হবে তাহলে 450 টাকার দু বছরে সুদ কত হবে 0.40 গুণিত 450 डिवाइडेड बाय 4 गुनी तो 2 ही ये टाइम आप लोग कितने बार हो गए तो हम लोग ये टाइम कौन ही कौन है ना 2 ही ताले बहुत हो चुके 900 एक टाइम सुनो कितने हो गए कारण 900 मीटर पर एक टाइम ताले बार सॉल्व सूट को तो हो गए सॉल्व सूट हो गए नोबो ही टाइम ताले 450 का दो बच्चों रे सूट को तो हो गए नोबो ही टाइम तो ये � তাহলে 8 বছরে সুদে আসলে কত হয়েছে 1120 আর 10 বছরে সুদে আসলে কত হয়েছে 1200 টাকা তাহলে আমার এই দু বছরে কত সুদ আছে সেটা আমরা বের করে নিতে পারবো কারণ আমার আসলটা তো কোনো চেঞ্জ হবে না আসলটা আবার ফিক্সড থাকবে তাহলে দু বছরে সুদ কত হবে এটা আমরা বিয়োগ করে নেব এই 1200 1120 এরপর আমরা কি করব 10 বছরে কত সুদ বা 8 বছরে কত সুদ সেটা আমরা বের করে নেব তাহলে আমাদের আসলটা বের করতে পারব তাহলে আমরা 10 বছরটাই করছি তাহলে 2 বছরের সুদ হচ্ছে 80 টাকা তাহলে 10 বছরের সুদ কত হবে 80 ডিভাইডেড বাই 2 গুণিত 10 সমান 400 টাকা আর 10 বছরে সুদ হয়ে গেল কত 400 টাকা আর 10 বছরে সুদে আসল কত হয়েছে 1200 টাকা আমার আসলটা কত হবে আমি সুদি আসল থেকে সূত্র বাদ দিয়ে দেব তাহলে আসল হবে আমার কত 800 টাকা 1200 400 সমান কত হয় 800 টাকা তাহলে আমার 800 টাকা আসল আর 10 বছরের সুদ কত হলো 400 টাকা তাহলে সুদের হার কত তাহলে সুদের হারটা আমরা বের করে নেব কোন সূত্রটা i PRT 100 i এখানে কত i হচ্ছে আমার কত সুদ i হচ্ছে 400 সমান आर आर मान होते हैं सुधर हार जितना मैं बेर कोतो है आर गुड़ी तो एक है ना टी माने कोतो अमी ये टा कोतो बच्चों ने सुध दस बच्चों ने बेर कोना ची तो दस डिवाइडेड बाय हंड्रेड दो तो सुनो दो तो सुनो कितने गलो ये दिए एक टा सुनो आर ये दिए एक टा सुनो कितने दिलाम आठ एक के आठ पाँच कितने दिला� फाइव परसेंट तो बंदरों ऐटा वाले तीन नंबरों को ऐटा बोला चे कोतो बोचो रे आठ परसेंट हरे सूद आसोले दूर पाँच गुन हो रे तो ये खाना हमरा आसोल टा धोरे नो तो आसोल टा हमरा जा कुछ ही हमरा धोते वाले हमारे हमारे सुविधा मतलब धोरे नो तो आसोल टा हमरा धोरे निलम दोष टका आसोल टा दोष टका � সেটা কত परसेंट হারে 8 परसेंट হারে তাহলে কত বছর আমাদের বছরটা বের করতে হবে আমরা কি সূত্র করব i PRT 100 তো i মানে এখানে কত সুদ সুদ মানে কত 4 টাকা p মানে আসল আসল মানে আমার 10 গুণিত r মানে কত সুদের হার 8 গুণিত t t টা আমাকে বের করতে হবে 100 তো কেটে নেচ্ছি 4 1 কে 4 2 এ 10 1 তাহলে আমার t সমান কত হবে 5 এই 5 টা এদিকে চলে আসবে আর আমরা এইদিকে সমানের ডান দিকে আর সমানের বাঁ দিকে যদি আমাদের গুণিত আকারে থাকে তাহলে সেগুলো আমরা কাটাকাটি করতে পারি তাহলে t সমান হলো 5 
তাহলে কত বছরে পাঁচ বছরে আট পার্সেন্ট হারে সুদ আসলে দুইয়ের পাঁচ গুণ হবে ধরো এটা আমাদের চার নম্বর অঙ্ক এটাই বলা আছে এক ব্যক্তি তিন হাজার টাকা তার দশ ও চোদ্দ বছরে দুই পুত্রের নামে এমন ভাগে ভাগ করলেন যে আঠেরো বছর বয়সে তারা সমান সুদ পাবে দশ পার্সেন্ট সুদের আর হলে বড় ছেলেকে কত টাকা দিয়েছিলেন তো এখানে দেখুন তার ছোট ছেলের বয়স দশ আর বড় ছেলের বয়স হলো চোদ্দ বছর তাহলে তার বড় ছেলে আঠারো বছর হতে কত সময় লাগবে চার বছর সময় লাগবে আর ছোট ছেলের কত সময় লাগবে আট বছর লাগবে তো বড় ছেলে চার বছরে কত সুদ পাবে আর ছোট ছেলে দশ বছরে যে সুদ পাবে তাদের হার তারা তাদের পরিমাণটা সমান তো এখানে আমরা কি করব আমরা ধরে নেব যে তিনি তার বড় ছেলেকে তিনি এক্স টাকা দিয়েছেন আর ছোট ছেলেকে বাকি টাকাটা দিয়েছেন তিরিশ হাজার মাইনাস এক্স টাকা দিয়েছেন তাহলে তিনি বড় ছেলেকে এক্স টাকা দিয়েছেন আর ছোট ছেলেকে তিরিশ হাজার মাইনাস এক্স তিরিশ হাজার মাইনাস এক্স টাকা দিয়েছেন তো এই টাকাটা বড় ছেলের টাকাটা কত বছরে খাটছে চার বছর এটা কত চার বছর আর এটা ছোট ছেলে ছোট ছেলেরটা আট বছর এই আট বছর পর এর সুদটা আমরা বের করব আর এর চার বছরের কত সুদ আছে বের করব সেটা আমরা সমান করে নেব তাহলে বের করে নিই সুদের হারটা আমরা জানি তাহলে সুদ সমান কি সুদ সমান হলো আই সমান পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে পি মানে এখানে কত বড় ছেলেরটা এক্স পি তাহলে এখানে আমি লিখে নিই এক্স আর আর মানে কত দশ উনি তো দশ টি মানে কত টি মানে হলো বড় ছেলেরটা তার চার বাই হান্ড্রেড সমান ছোট ছেলে ছোট ছেলেটার পি কত পি হচ্ছে আসল আসলটা হচ্ছে এটা তিরিশ হাজার মাইনাস এক্স তিরিশ হাজার মাইনাস এক্স উনি তো সুদের হার একই দশ বছরটা বেশি আট আট বছর ডিভাইডেড বাই একশো তাহলে আমি এই একশো এই একশো কেটে দিলাম এই দশ এই দশ কেটে দিলাম এই চার একে চার দুয়ে তাহলে আমার এখানে কথা হলো এক সমান কত হবে এটা গুণ করে দিচ্ছি ষাট হাজার হয়ে যাবে এটা ষাট হাজার মাইনাস টু এক্স টু এক্সটা যদি নিয়ে আসছি থ্রি এক্স সমান ষাট হাজার আর এক সমান কত কুড়ি হাজার তাহলে এক্সের মান কত বেরোলো এক্সের মান বেরোলো কুড়ি হাজার তাহলে তিনি তার বড় ছেলেকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন কারণ এটা আমাদের পাঁচটা মারঙ্গ এটাই বলা আছে এক ব্যক্তি ব্যাংকে আলাদাভাবে দশ বছরের জন্য দশ হাজার টাকা ও কুড়ি হাজার টাকা রাখলেন পরে দেখলেন যে সুদের পার্থক্য পাঁচ হাজার টাকা হয়েছে তাহলে সুদের হার কত তাহলে আমি দশ হাজার টাকা আর কুড়ি হাজার টাকা সুদটা বের করে নিই যাদের পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমরা ওই বিয়োগ ফলটা পাঁচ হাজার টাকা আমরা পেয়ে যাবো তাহলে সুদের হারটা আমরা বের করে নিতে পারবো তাহলে আমরা সুদের হারটা ধরে নিচ্ছি আর তাহলে আর পার্সেন্ট সুদের হারটা আর তো কুড়ি হাজার টাকার সুদটা যেহেতু বেশি হবে দশ হাজার যাচ্ছে তাই আমরা কুড়ি হাজারটা আগে লিখছি তাহলে কুড়ি হাজার টাকার যেটা আছে তার সুদ কত হবে কুড়ি হাজার গুণিত আর গুণিত কত এখানে টি মানে কত দশ বছর দশ ডিভাইডেড বাই কত হান্ড্রেড মাইনাস দশ হাজার টাকার সুদ কত হবে দশ হাজার গুণিত আর গুণিত দশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড সমান কত এই পার্থক্যটাই বলেছে কত পাঁচ হাজার টাকা আমরা এখানে শূন্যগুলো কেটে নিই কটা শূন্য একটা দুটো এর দুটো শূন্য কেটে নিই তাহলে এখানে কত রইল দু হাজার আর মাইনাস এক হাজার আর সমান পাঁচ হাজার বা এটা আমরা বিয়োগ করলে কত হবে দু হাজার আর মাইনাস এক হাজার আর তাহলে আমার হবে এক হাজার আর সমান পাঁচ হাজার তাহলে আমরা এই তিনটে শূন্য কেটে দিচ্ছি এই তিনটে শূন্য কেটে দিচ্ছি তাহলে আর সমান কত পড়ে রইল আর সমান পাঁচ তাহলে আর সমান পাঁচ তাহলে সুদের হার কত ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে সুদের হার হলো ফাইভ পার্সেন্ট তো বন্ধুরা এই ধরনের সোজা সোজা অঙ্কই কিন্তু এই সরল সুদ থেকে আসে খুব একটা জটিল অঙ্ক আসে না তো আপনারা এই ধরনের অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো পর দিন আমরা জটিল সুদ নিয়ে কিছু অঙ্ক করব তারপর আমরা পরিমিতি চ্যাপ্টারতে যাব তো বন্ধুরা যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ